வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ப்ரிப்பரேஷன் உருளைக்கிழங்கு சாதம் உருளைக்கிழங்கு சாதம் சொன்னால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் அந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் நிறைய பேர் பாயில் பண்ணி அப்படி அந்த சாதத்தோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படி பண்ண வேண்டாம் ஏன் கேட்டுனா அதில் கரெக்டான அந்த காரம் உப்பு காரம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் சாப்பிடும்போது சாப்பாடும் அந்த மசாலாவும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் உருளைக்கிழங்கு வந்து சப்புன்னு இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி தொக்கு மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி இந்த கிழங்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா இந்த ரைஸ் கரெக்டாக போட்டு தம் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஹர்மியான ஸ்டைலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லைங்க இன்றைக்கி வந்து நான் பாஸ்மி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா பொன்னி ரைஸ் அப்படின்னா பச்சை அரிசி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ஏன்னா மாற்றிக்கலாம் ஒன்று தவறில் ஆனால் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டைல் மாற்றக்கூடாது இப்போ இந்த ரிசிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா உருளைக்கிழங்கு சாதம் தேவையான பொருட்கள் பாயில் ரைஸ் நூற்றி ஐம்பது கிராம் உருளைக்கிழங்கு நாலு நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் வெங்காயம் இரண்டு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் பூண்டு இருபது பல்லு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சோப்பு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் இரண்டு பத்தை உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வதக்கிட்டு வறுவல் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி தொக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சேர்த்து ரைஸ் தம் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்டைலாக பார்க்க போகிறது தான் உருளைக்கிழங்கு சாதம் ஃபஸ்ட் மஞ்சட்டில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு இந்த கடுகு கொஞ்சம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோ உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது ஈவனாக ப்ராப்பராக கட் பண்ணுறேங்க அப்போ தான் வேகும்போது ஈஸியாக நல்லா வேகும் ஒரே மாதிரியே நல்லா வெந்து வரும் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாய் பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியா காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அந்த தாலிப்பிலே போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இந்த இடத்துல கரெக்டாக சீசனிங் செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வெந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை உப்பு கம்மியாக இருக்கும் சரியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகட்டும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக இருக்குது இந்த ப்ரிப்ரேஷனாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சொல்லுவோம் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை சொல்லுவோம் உருளைக்கிழங்கு மசாலா சொல்லுவோம் ஸோ பல பேர் வந்து சின்ன சின்ன வேரியன்ஸில் இருக்கும் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சில் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை அப்படி எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு அதே மஞ்சட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கடுகு சோம்பு இந்த இடத்துல சோம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் கடுகு கம்மியாக போட்டிருப்பேன் இதுக்கப்புறம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அடுப்பை நல்லா மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வதக்கப்பறம் அதாவது பூண்டு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கிடணும் காஞ்ச மிளகாவும் நல்லா வதங்கும் 
காஞ்ச மிளகாய் நீங்கள் போடும்போது விதை எடுத்த காஞ்ச மிளகாய் போடுங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா காரம் அதிகம் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கிட்டோம் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லா வதங்கி முடித்த பிறகு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வதங்க வதங்க வாசனை நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால் நல்லா வதக்குன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல பழமாக இருக்க தக்காளி யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் காயாக இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்காது இதுக்கப்புறம் பவுடர் மசாலா கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியாக பவுடர் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மசாலா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்புத்தன்மை சாப்பிடும்போது அந்த தக்காளியோட லைட்டாக புளிப்புத்தன்மை தெரியணும் அதுக்கப்புறம் அந்த காரம் தெரியணும் ஸோ அந்த டேஸ்ட்டில் அந்த டெக்ஸ்டரில் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ரெண்டு பத்து தேங்காய் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பால் எடுத்துருக்கேன் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணல பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் டெக்ஸ்டர் மாறும் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் வெறும் பால் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் எதுக்காக இந்த பால் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஒரு மாய்ஸ்டர் ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தொக்கு எடுத்து அப்படி இன்னொரு பவுலில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தம் போட போகிறோம் அந்த மசாலா அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிளகுத்தூள் மிளகுத்தூள் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக போட்டக்கூடாது மைல்டாக தான் போடணும் சரிங்களா கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு வேக வச்ச சாதம் இந்த ரைஸ் வேக வைக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா பர்டிகுலராக வந்து உப்பு போட்டு பாயில் பண்ணுங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இதே பொன்னி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுனா நீங்கள் அப்படியே பாயில் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சா பொன்னி ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் பச்சை ரைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேயர் எப்படி நம்ம செட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் லேயர் செட் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் மறந்துடாதீங்க மிளகுத்தூள் அதிகமாக போட்டால் டேஸ்ட் மாறும் இப்போது மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெய் போட்டு அப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றும் பாதி அப்படி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் அப்படி பிரியாணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலு ஒரு அருமையான உருளைக்கிழங்கு சாதம் அப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சாதம் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுருக்கோம்ல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பார்ட் ஸ்டைலில் தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன் கண்டிப்பாக ஒரே ட்ரை பண்ணிங்களா வார வாரம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கை இருக்குது இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சுவையான ரெசிபியை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி ய